Y para terminar, vamos a regresar con nuestro panel de analistas, porque la nueva película Leave the World Behind trata el tema recurrente en las producciones de Hollywood de lo que ocurriría, de lo que pasaría si el mundo se enfrentara a un desastre que llevara al colapso de nuestra civilización. En este caso, un ataque, eh, ciber -ataque, un ataque cibernético deja al mundo, obviamente, sin conexión. ¿Seríamos capaces de vivir desconectados o, o dependemos mucho de Internet? Eh, ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Eli? La verdad es que sí, creo que dependemos demasiado. Sí. Y la realidad es que hoy en día todo está como que conectado y todo es a través del Internet. Sí. Y creo que con toda la tecnología, las personas que están a cargo de estos sistemas como que no se han dado cuenta que estamos dependiendo demasiado de esos sistemas. Así que yo creo que el escenario de esta película es muy posible. Sí. Claro, creo que se tomarían hackers eh, muy sí. expertos y más de uno, ¿Y, obviamente. ¿Y tú tienes alguna medida frente a eso? ¿Has tomado alguna medida? No, pero no, no tengo una medida. Ah, Esa es la realidad. Ah, no tengo efectivo ah, desde los bancos, tarjetas de crédito. No tienes comida. Pero ya lo estoy pensando. Una, una lata, tú. Ya, ya estoy teniendo no ideas. Baterías, es un Nada. radio de crank. Nada. Nada. Pero tengo amigos que sí están preparados, ah, así bien, que pues rápidamente me iría y les tocaría sí, la puerta. Pero no te vamos a dar comida. <risa> <risa> ¿Qué piensas tú? ¿Estamos en eso o no? Sí, a ver. Eh, si ¿Es algo... posible? Pero primero, es, ¿es posible? Es muy posible. Sí. Algo muy interesante. Tú lo sugieres o lo mencionas en la introducción. Sí. Siempre hay películas de sí. Hollywood muy famosas de cómo puede haber un colapso de la civilización. Pero a veces suceden por eh, zombies, pandemias, pero de verdad mortales, sí. eh, guerras de todo tipo, desastres naturales. Algo como lo que sería un hackeo tecnológico o, o cibernético totalmente que nos dejara... Plausible. To, es totalmente posible y no se suele conversar. Y esta película plantea algo y yo creo que su éxito se centra principalmente en eso de sí. qué sucedería si a partir de este momento o a partir de mañana no hay internet. Hablamos de que el transporte puede colapsar, sí. o no puede, colapsar Sistemas de navegación. El trabajo, sí. la educación. La conexión de las empresas. Las transferencias bancarias. ¿Tú si tienes se paraliza efectivo? el dinero. No, no tengo efectivo. ¿Tienes comedita en...? No, no tengo. ¿No? Se paralizaría ¿Te absolutamente todo. ¿Y por qué si son tan conscientes no hacen nada al respecto? <risa> Porque te tenemos no a ti. consciente. <risa> <risa> Está bien, les voy a guardar una latita. Por favor. Tú, a ti, pero les dura un día. Un día. Ah, ah, okay. No tengo más bien. ¿Tú, Ado? Yo comparto la idea de Franklin de que muchas veces cuando vemos ese escenario siempre pensamos en una tercera guerra mundial, tú crees que no, sí. o un, un fenómeno mucho más grande, político, o, o como lo vemos en las películas, sí. pero la realidad es que somos tan eh, simples o, o, o es tan fácil que el mundo se paralice con el simple hecho de no tener un celular y mucho menos de decir no hay internet. Entonces, después de esta película, la verdad, yo sí creo que voy a ser un poco más responsable ah. y por lo menos pensar en eso, porque tampoco tengo una lata de atún extra en mi ¿Qué, casa. Qué, quiero plantear la siguiente pregunta. ¿Debería ser política pública el enseñarnos a todos al no depender directamente tanto de Internet? No sé si ustedes escucharon recientemente a un niño que los padres le dijeron que no, que no le iban a permitir el teléfono de la mamá o el papá, que quería usar el Internet y se ahorcó. Así de mala está la nueva generación que no sí. creció en esa transición y que todo lo que conocen es literalmente el Internet. Yo creo que tal vez no debería ser algo público, pero las familias, los papás, tienen que enseñarle a sus hijos a que todo el tiempo no, tienen, no deberían estar en una tablet. Vemos a los bebés literalmente haciendo así y buscando videos en YouTube. Sí, sí, o sea, sí, sí. Y no, y, no, no estamos educando a los y, niños y de una manera correcta. En términos de política pública, ¿debería haber un esfuerzo de la política pública? Pues ya existe algo relacionado, por ejemplo, a los huracanes, que es la única vez de que yo me puedo decir, me preparo, que te dicen, ten baterías, ten comida, sí. pre pre para un plan, ten extra gasolina. Entonces, quizás sería bueno porque al final del día dependemos tanto del Internet y si algo llegase a pasar, yo creo que sería un colapso demasiado grande. Entonces, pudiera hacerse de una manera quizás como ya se han implementado en otros elementos, como lo decía lo del huracán. El problema con eso es que el gobierno es tan deficiente. No funcionaría. Tenemos que ser nosotros. Nosotros mismos que queremos conciencia del mundo en el que estamos viviendo, lo dependientes que somos, cómo pudiésemos actuar en una situación de emergencia, cómo criamos a nuestros hijos. Somos nosotros, porque hay que esperar de un político. Y ojalá pudiese funcionar, pero es que incluso soy escéptico al respecto. Creo que una política pública orientada a eso no funcionaría. De verdad, uh -huh. soy bastante pesimista. ¿Qué es lo que más los afectaría a ustedes, a ti, si no hubiera internet? Eh. Mañana amaneces, no hay internet. 
la comunicación, sin sí. duda alguna, y el transporte, porque soy muy malo para las direcciones y soy dependiente del GPS. Yo, como una persona que tiene sus redes sociales e informa independientemente ahí, creo que ahí precisamente porque yo siento que le debo algo de a, mis, a mis seguidores. ¿Ah? ¿Has oído hablar del periódico? Ya no, yo, ya no está. Yo leo bastante para informar a otros. Yo sería el dinero, porque Bien. ¿de dónde saco mi dinero si no hay internet? Los cajeros no funcionan. Hay que tener entonces, cash. Que... Perfecto, a ustedes gracias por su sintonía. No se olviden que acá en Línea de Fuego la última palabra la tiene usted. Soy Luis Carlos Vélez, pasen buena noche y nos vemos mañana. Chao.